ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಮಾತುಗಳು ಅವರವರ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ದ್ವಿಪತ್ನಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಹೆಂಡ್ತೀರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಂಡ್ತೀರಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಏನೋ ಎರಡು ಮೂರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ರೂ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಇದೆ ಹೌದಂತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಟಾಪಿಕು ಪಾಲಿಗಮಿ ಮೊನಗಮಿ ಅಂತ ಭಾರತವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಐದು ಜನ ಗಂಡಂದರು ಇದ್ದ ಕಥೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ರಾಜರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಹಲವು ಪತ್ನಿಯರು ಇರಲು ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರಿಂದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯರು ಶಹಜಹಾನ್ಗೆ ಮೂರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪತ್ನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಸ್ತಿ ಬೇರೆಯವರ ಪಾಲಾಗದಿರಲು ಇಂದಿನ ವೈಮಾನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಈ ದ್ವಿಪತ್ನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನ್ಯಾಯವೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡಿರ ಮುದ್ದಿನ ಗಂಡಂದಿರನ್ನೇ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ ಇಲ್ಲಿರೋ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು ಒಂದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎರಡು ಮೂರು ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಶೋಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾಳೇಗೌಡರು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಇವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಗಸರು ಇವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಂಗಸರು ಓ ಅದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಈ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅನ್ಕೊಂಡೇನ ಹಾಸನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇದೆ ಹಾಸನ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡು ಕಟ್ಟಿಗೆ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾಕಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಎರಡೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಸಾಕು ಸಾಕು ಯಾವಾಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವ್ಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಓ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು ಹ್ಮ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾವಾಗ ಲವ್ ಆಯ್ತು 14 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 14 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಲವ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಈ 14 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ನಾಚ್ಕೊತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಡಿ ಲವ್ ಏನ್ ಸರ್ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಬ್ರು ಅವರು ಅವರು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮೇಡಮ್ ಓಹೋ ಅವರು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು ಹೇಳೋ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಏನೋ ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅವರು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೇನೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೇನಾ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಈ ಥರ ನಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಏನು ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಳುನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಗುನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ಇಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ವಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್
ನಮಗಿಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಇವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೋರೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಪಾಪ ಅದೇ ಹಂಗೂ ಒಂಟು ಅಂತ ಅಂದೆ ಅವ್ರಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ನಂಗೈತದೆ ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಮೇಡಮ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ಳಿಗೆ ಒಬ್ಳು ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾ ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಆ ತರ ಏನಾನ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದ ಇವ್ರ ಬೈಲೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಂದ ಮೇಡಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ನನ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ಹುಷಾರಿಲ್ದೇನೆ ತೀರೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನನ್ನ ತಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ತನಕ ನನಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆವಾಗ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಒಪ್ಸಿದ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಜಾನ ನೀವೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತೀರೇನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಪಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಿ ಸರ್ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರ ನೀವು ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕರ್ಕೊಬರಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಾಣ್ತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ನೋವು ಇರಲ್ವಾ ನನ್ಗ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳು ಅವಳನ್ನು ತಂಗಿ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸಾಯ್ತು ಹೋಗಿ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಂಡ ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಸತ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಬ್ರೆ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ ದೇವಿರಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ ನಿಮ್ದು ಹೌದು ಹೌದು ಯಾತಕ್ ಲವ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಮನೆ ಕಡೆನ ಕೊಡಿ ನೀವಿಬ್ರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆನ ಬೇರೆ 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 ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ನೀವಾ ನಾವು ಎರಡನೇದು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ಏನ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರ ನಮ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀವ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂಗ ನುರಿ ಹಾಕಲ ಅಂತ ಏನಂದ್ರಿ ಕೆಲ್ಸ ನುರಿ ಹಾಕಲ ಅಂತ ಕೆಲ್ಸ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ರಿ ನೋಡಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಇನ್ನೇನು ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗ ಅವ್ರಲ್ಲಿಗ ಅದ್ರಿಂದ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಳ್ತಾರ ನಗ್ತಾರ ಅವರು ನಗ್ತಾರ ನಗ್ತಿದಾರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಎರಡ್ ಮದುವೆಗಳದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಸಿಟಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ಯಾ ಓದಿರೋರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ಯಾ ಈ ತರ ಪಾಲಿಗೆಮಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೊಡ್ಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೂಸೈಡ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಆ ಹುಡುಗಿನು ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅತ್ತೆ ಮಗಳು ಮಾವನ ಮಗಳು ಯಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವೇನು
ಗಿನ್ನಿಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಕೊಡೋಕ್ ಬಂದವರನ್ನ ಓಡಿಸಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಜೊತೆ ವಾಸ ಇರೋ ಭಾರಿ ಆಸಾಮಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಭಾರತದ ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರೋ ಇವನ ಹೆಸರು ಜಿಯೋನಾ ಛಾನಾ ಇವನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಣ್ರಿ ಇವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕು ಸೊಸೈದಿರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವನ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಮೂವತ್ತು ತರಕಾರಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆಜಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ಒಂದೇ ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಇರೋ ಕೋಣೆಗಳು ನೂರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಥೆನ ನೋಡೋಕು ಕೇಳೋಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇದೆ ಕಣ್ರಿ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ರಾಮ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡ್ರೆ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮಾನವನ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ದೇವತೆಗಳು ಮಿತ್ ಅಲ್ವಾ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಡತನ ಅವ್ರನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡ್ರೆ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಡತನ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಎರಡ್ ಎರಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸುಳ್ಳು ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಿನ್ನ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡವರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ತೋರ್ಸ್ತೀನಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿರ್ನ ಯಾಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹತ್ರ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದ್ ಅವಳ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹೆಂಡ್ತಿರು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನು ಅವನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಓದಿರಲ್ಲ ಮನೇಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ತಂದ್ರೆ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎರಡನೇ ಮದ್ವೆನು ಆಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅದೊಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ ಸಿಟಿ ನಡೀತಾರೆ ಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಮದ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ವ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಬರೋವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಎಂಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮದ್ವೆ ಅದೇ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಎಂಟಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಮೂರನೇ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತೀವಿ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರನೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಮಕ್ಳು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ತಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಗಂಡ್ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಸೇರ್ತಾವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಮಕ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀರ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೀ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್
ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದರೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಗಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಈ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಗುದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಮತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾನರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆಗಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾತನೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆದರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಮ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕೋ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿನೇ ಆ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಬೇಕಾಗ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇರುವವರೆಗೂ ಜೀತ್ದಾಳಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವತ್ತು ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕೊನೆ ತನಕನೂ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಜೀತ್ದಾಳಾಗಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮೊಮ್ಮಕ್ಳಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓ ನಾನ್ ಎರಡನೇ ಅವಳು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೋವುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ವಾ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಮಗಳಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನನಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಮ್ ತಂದೆ ಯಾವ ತರ ನಾ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡ್ತಿದ್ರ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಯೂ ಬರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಇವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮದುವೆ ಆಗಿ ನನಗಿನ್ನ ಜಗಳ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಗಳನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಇನ್ನಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಜಗಳ ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಕೊಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವಳು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಈಗಲೂ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿದಾರ ಇಲ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಹಂಗೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನಿಜೇನೆ ಇರೋದು ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಮದುವೆ ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿರಿಯಡ್ತಿಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಟ್ಟಾಗ ಕಿರಿಯಡ್ತಿಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಕಿರಿಯಡ್ತಿಗೆ ತಗೊಟ್ಟಾಗ ಹಿರಿಯಡ್ತಿಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಹಿರಿಯಡ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಭರಣ ತಗೊಟ್ಟಾಗ ಕಿರಿಯಡ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಿಂಡಿ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಯುವರೆಗೂ ಅದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ವೇನಮ್ಮ ನೀನು ಅವಳು ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರು ನನ್ ಸರಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತ
ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಗಂಗೆನ ಯಾವ ಹೋದ್ರೆ ತಲೆ ಮತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಪಾರ್ವತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಗೆನ ತಲೆ ಮತ್ಕೊಂಡ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಶಿವಂಗ್ ಹೋಲ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಗಂಗೇನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಎಂತಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಗಂಗೇನ ಹೋಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನ್ ಗಂಗೆ ತರ ಶಿವನ್ ತರ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವ್ ಯಾರು ಕೆಲಸಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದಾರೆ ನೀವು ನಾವ್ ಇಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದೀರಾ ನೀವ್ ಯಾರು ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸಾನೇ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವ್ ಇಬ್ರು ಇದೀವಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನನ್ ಗಂಡ ತಂದಾಕ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಇಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೀವಿ ಈಗ ಯಾರು ಜೀತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ವ ನೀವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಗೂ ಆ ಮನಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮನೆ ಮಹಲು ಕಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಟ್ಕೊಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ತಿರ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಕದ ಜೊತೆಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತೀವಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿರ್ಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬರಿ ತರಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂಗಿ ತರದೇ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಗಿಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಗಿಗೆ ತರದೇ ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಯಾರು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡಾಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಇವತ್ತ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆದಂತ ಪ್ರತಿಶತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಏಕಪತ್ನಿತ್ವದೊಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರಜೆಂಟ್ ಜೀವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಣನೆ ಇದು ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೈಕಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿರ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ನೂರಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏಕಪತ್ನಿತ್ವದೊಳಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿಯಾರ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರು ಇಬ್ರು ಹಳದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇಬ್ರು ಹಳದ ಏನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ತಾನೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಲೇಬೇಕು ಅದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೀರಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೀವಿ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ಸು ಗಂಡನ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಎಂಟಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಬ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರುಗಳು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮನೇಲಿ ಎಂಟು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡಸ್ಥಳ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಎಂಟು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಜೀವನದಲ್ಲ
ಒಪ್ಪುತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ವೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಂಡ ಬೇಕು ಬೇಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹರ್ಟ್ ದಮ್ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಆಲೋಚನೆನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾ ಒಂದೇ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿರಾಮ ನಂತರ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ನೀವು ಆಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಗಂಡ್ ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಇದು ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿರಾಮನ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ನೀವು ಸ್ವಾಗತ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಂಚ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪೆನ್ಸಿಲು ರಬ್ಬರು ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ ಸೀಟು ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರೋದೇ ಇಲ್ವಾ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಂಡ್ತಿ ನಿಮ್ದೇ ಆಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡ್ತಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಮನ್ಸಿಂದ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಒಳಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಗೌರಮ್ಮ ಮೊದ್ಲಿ ನನ್ ಬಂದು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಮನೆ ಬೆಳಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮದುವೆ ಆದೇಶ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದೇ ನೋವಿತ್ತಲ್ವಾ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನೀವು ಗಲಾಟೆ ಆದ್ರ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ ಜಗಳ ಕಾಯಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇವೆ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಇದು ವಂಶಂ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಈಗೇನೋ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವ್ರದ್ದು ಆಯ್ತು ಈಗ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬಂದು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ತರ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ ಮಗನಿಗೂ ಈ ತರ ನಾನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿರೋ ಅವಳನ್ನ ಕಟ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಕಡೆನೇ ಕಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬಿಡ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಹೇ ಸುತಾಲಯ ಋಣಾನುಬಂಧಂ ಒಳ್ಳೆ ದನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಡ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಋಣಾನ ಬಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಋಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಋಣ ಬೇಕು ಅಂತನ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮದ್ವೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಋಣಾನು ಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎರಡನೇದಾಗಿರೋದು ಋಣಾನು ಬಂಧ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈರಿ ಇರೋದು ಒಬ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ರು ಒಬ್ರು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೊರತೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಂತ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ನಾನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ನೋವಿಲ್ಲ ನೋವೈತೆ ನೋವೈತೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊತೀರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಲು ಅರಿಯದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬೇಡುವವರು ವೀರರೂ ಅಲ್ಲ ಸೂರರು ಅಲ್ಲ ಗುಯೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆನ ಏರಾಕ್ ಬಳದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕುದುರ
ಅವರಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಬೇಕಾಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಒಬ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಓದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಓದು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ನ್ಯಾಣ ಹಾಕಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿ ಐತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಹ ತಪ್ಸಕಾಗದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿರೋ ಗಂಡಸ್ರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದ್ದೀರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ವಿರಾಮನ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಸ್ತೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೀನಾ ನಾನಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರಿಚಯನ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇವ್ರ ಫೇಸ್ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಸ್ಥಾನ ಲಾಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವ್ರೆಲ್ಲರು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಫ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಏನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇದು ಬಹಳವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಎಮೋಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಸಾಲ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಲೇ ಅದೇ ತಮ್ಮ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೆ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾರಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಇದು ಮಾರಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ನೀತಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮಾರಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದಿದೆ ನಾವು ಮಾರಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಂದಲೇ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ವಿ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಇಮ್ಮಾರಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಬಹಳ ಹುಷಾರವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಡುತ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಎಡವಿದರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತವೂ ನಾವು ಎಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ತರ ಎಡವಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋಣ ಲೀಗಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನು ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಾನೂನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ ಈ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ನ ಕೊಡದೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಕ್ಷನ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ಅದು ಹೆಂಡತಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ತಾನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫೆನ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಯೋಚನೆ
ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಕೆರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ನಾವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿರು ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀನು ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಹೆಂಗಸ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನೋಡಪ್ಪ ಮಾರಾಯ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಬೂಸ್ ದೇರ್ ಈಗೋ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೀ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ತನ್ನೋ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿಂದಾನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡ್ಮಗು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಹೊರತು ಎರಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾಗೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಗಂಡ್ಮಗು ಬೇಕು ಅನ್ಬೇಡಿ ಹೆಣ್ಮಗು ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗಂಜಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಗಂಡ್ಮಗು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಕಥೆಗಳಿದೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಗು ಗಂಡ್ಮಗು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಮಗು ಆಯ್ತಾ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಗು ಸಾಕು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ರೈಟು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ನಿಮ್ಮ ಅಂಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಂಚದಿಂದ ಪೀಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇದು ಈ ಥರ ನೀವು ರೋಡ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ದೇಶ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಯಸ್ಸು ತನಕನೇ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೈ ಕೊಡಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಜ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ನೀನ ನಾನು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸೋ ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪತ್ನಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಅದು ಇಂದು ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಏಕಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಸಾಕುವುದು ಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ದ್ವಿಪತ್ನಿಯಾದರೆ ತಪ್ಪದು ಸಂಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿಡುತ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಭಾವನೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮಿಲನ ಇದು ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಪಾರ್ಥವಾಗುವುದು